നമസ്കാരം കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ സി പി ജോണാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവുമാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയം വികസിച്ചതോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അത് ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ സി പി ജോൺ അദ്ദേഹം എഴുത്തുകാരനാണ് അതേപോലെ പ്രാസംഗികനാണ് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും നന്നായി കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് ശ്രീ സി പി ജോൺ എപ്പോഴും അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായുള്ള സംഭാഷണമല്ല അതിനപ്പുറമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വരാറ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ അങ്ങേക്കും അറിയാം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പോലെ ഒരു ഭരണ തുടർച്ച ശ്രീ പിണറായി വിജയന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആ മന്ത്രിസഭ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കൃത്യമായി നോക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ആദ്യത്തെ പിണറായി മന്ത്രിസഭയും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിൽ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് സി പി എമ്മിന് ഏതൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ അവർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണല്ലോ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നത് അതെ കാരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വിവാദങ്ങളും എല്ലാം കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം തിരിച്ചടിയേറ്റ് പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും തോറ്റ് നിൽക്കുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നല്ലോ മുന്നണിയുമായിരുന്നല്ലോ പൊടുന്നനെയാണ് അതിനൊരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നത് ആ ഷിഫ്റ്റ് യു ഡി എഫിൽ നിന്നും ഒരു പ്രമുഖ കക്ഷി എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ആ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം വോട്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് നല്ലൊരു മാർജിനാണ് ഞങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും കുറവൊന്നും ഇല്ല കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരല്പം പെർസെൻറ്റ് വോട്ടും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്നര ശതമാനം വോട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റായിട്ടും യു ഡി എഫ് തന്നെയാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഫ്സൻ ബഡ്സിന് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവരവരുടെ കാർഡ് ഭംഗിയായിട്ട് കളിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാർഡ് തെറ്റിച്ച് കളിച്ചു അപ്പം അത് അതിന് സംഭവിച്ചല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു വാണിങ് കൊടുത്ത ഒരാളല്ലേ താങ്കൾ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു മോശമാണ് എങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ടിപരമായിട്ട് സി എം പി എന്ന പാർട്ടി ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയാണ് അടുത്ത തലമുറയാണെങ്കിലും എം വി രാഘവനൊക്കെ ചാത്തുണ്ണി മാസ്റ്റർ ഒക്കെ കൊണ്ടു നടന്നൊരു പാർട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മൂന്നാമത്തെ ടയറാണ് പിന്നെ അതിനുള്ള അലുക്കും കസാരിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സീറ്റും ഒക്കെ ഒക്കെ വേണം പക്ഷെ അതിലൊരു ടയർ പോയാൽ വണ്ടി ഓടില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ കാര്യമില്ല എന്തായാലും അവർ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം വോട്ട് വാങ്ങി ഞങ്ങളും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ട് താഴെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വോട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉള്ളപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇടത് പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് കുറച്ച പ്രതിപക്ഷമല്ല പ്രതിപ വോട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനോടാണല്ലോ പത്തൊമ്പത് സീറ്റും ജയിച്ചത് അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സൗകര്യത്തിന് അങ്ങ് മറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിറ്റിംഗ് പ്രട്ടി ആയിരുന്നു യു ഡി എഫ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ
അവരൊരു ഐ എ വൃത്തിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും സ്ട്രെങ്ത് മാത്രമല്ല ഡെക്കോറം വൃത്തി അത് മലയാളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി കൂടുതലാണല്ലോ മലയാളിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുക ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരു വൃത്തി വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് മുന്നണിയിലാണോ വഴക്ക് കൂടുതൽ ആ മുന്നണി തോറ്റ ചരിത്രമാണുള്ളത് വഴക്കച്ച ഒരു അനാവശ്യമായ ശണ്ടകൾ ആ അപ്പം ആ ശണ്ട കൂടുന്നവരെ ഓട്ട് കുറയും എന്താവട്ടെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതല്ല ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനാണ് ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് ആണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം സാധാരണ ആദ്യം ഒന്ന് പതറും പിന്നെ ശരിയാവുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക പക്ഷേ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ വരേണ്ടൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെയോ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കിഫ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ കിഫ്ബി ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ച് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പോകണമെന്നാണ് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അവരുള്ളത് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബി അങ്ങ് ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ പോയി അമ്പതിനായിരം കോടി നാൽപ്പതിനായിരം കോടി ഇരുപതിനായിരം കോടി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ടാ അറുപത്തിനാലായിരം കോടി ഒന്നും അത്ര വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല അതേസമയം പ്ലാൻ ഇല്ല അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് അടിക്കുന്നത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ലല്ലോ ഹാർട്ട് എന്ത് വന്നാലേ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കൊടുക്കണമല്ലോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല കാര്യമില്ല വെച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നാട്ടും പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് പ്ലാനിൽ കൂടിയാണ് ആ പ്ലാൻ സ്റ്റക്കായി രണ്ട് തവണ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ പ്ലാൻ കുറച്ചു ഇത് പ്ലാൻ കട്ടല്ല മുപ്പതിനായിരം കോടി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാൻ സോഴ്സിൽ തന്നെ ഇരുപത്തേഴായിരം ആക്കി ഒരു വളരെ ദുസൂചന ദുസൂചനയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരമായിട്ട് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു മുപ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്താറ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിലേക്ക് എത്തേണ്ട പ്ലാനാണ് ഇപ്പം മുപ്പതിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത്തേഴിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി മനസ്സിലായോ ഇതാരും ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ പ്ലാനിൻ്റെ കാശ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട പൈസയല്ല നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അത് പാവങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്ലാനാണ് എന്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇരുപത്തേഴായിരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും പെർസെൻറ്റേജ് തുല്യമാണെങ്കിലും എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞില്ലേ പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം കോടിയാണെങ്കിൽ മൂവായിരം കോടി കിട്ടും പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത്തേഴായിരം കോടിയായപ്പോഴോ അപ്പൊ മുന്നൂറ് കോടി അറുന്നൂറ് കോടി പട്ടികജാതിക്കാരുടെ പ്ലാനിൽ കട്ട് വന്നു ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ട് വെറുതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് മന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പിണറായി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയതും രണ്ടാം ഗവൺമെൻറ്റിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമോ ഈ രണ്ടാമത്തെ സർക്കാർ ഇ കെ നായനാരുടെ സർക്കാരുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടാം ഇ കെ നായനാർ സർക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാർട്ടിക്ക് അവരുടെ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി പക്ഷേ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ മറികടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ പ്ലാനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കട്ട് വരുത്തിയെങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ കിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വർക്കാണല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഒരു സമാശ്വാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പെൻഷൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരത് കെയർഫുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്രീ ബീസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ
അവൻ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അത് ഫ്രീ ബി എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്നീക്കും കൂടിയാണത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്ക് ബെനിഫിറ്റായി സർക്കുലേഷൻ ആകുന്നു സർക്കുലേഷൻ ആ അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ എക്കണോമിക്സിൽ അപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പലച്ചരക്ക് കടയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അതിലേക്ക് എത്തി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനത് അടുത്ത ആൾക്കാർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തന്ത്രമാണത് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് ഓണത്തിന് ഈ ആർ എന്നിൽ ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഈ വാങ്ങിച്ച സാധനം എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചില്ല കൊടുത്ത സാധനം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാർഡുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ആഹ്വാനം പറയായിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർ തിരിച്ചു ഇപ്പോൾ സഹകരണ സംഘം ജീവന ബോണസ് വാങ്ങിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ബോണസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇത്തവണ ഈ ബോണസ് കിട്ടുന്നവർക്കും ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവർക്കും ഈ ഫ്രീ ബി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സെക്കൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനേക്കാളും മോശമാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നില്ല റോഡിൽ കുഴിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോരെ പിന്നെ പ്രയോറിറ്റീസ് വേറെയാണ് പ്രയോറിറ്റീസ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പം വ്യവസായ മന്ത്രി ധാരാളം എന്താ എം എസ് എം ഇ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് സി അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം പക്ഷേ പൊടുന്നനെ കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ റോഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാണുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരുന്നില്ല എന്താ മനുഷ്യർ ചെയ്യണത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആളുകൾ പരക്കം വായിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും വരാം പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഒരു അല്പം രാഷ്ട്രീയം ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ നിര്യാണമായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത താങ്കളും പോയിരുന്നു അവിടെ കണ്ണൂരിൽ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വളരെ വികാര നിർഭരനായിട്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഒരു ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാത്ത ദിവസമല്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും താങ്കളെയും നയിക്കുന്ന ഒരു സി പി എം സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ ഒരു സി പി എം നൊസ്റ്റാൾജിയ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അല്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരാൾ എവിടെയാണോ വർക്ക് ചെയ്തത് അതിനോടുള്ളൊരു അതിനാണല്ലോ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഇപ്പോൾ എൺപത് വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് അറുപത് വയസ്സിനെ കുറിച്ച് നൊസ്റ്റാൾജി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രായമായില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കാം അത് ക്വറ്റ് നാച്ചുറൽ പിന്നെ എനിക്ക് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില കടപ്പാടുകളും സ്നേഹങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സാധാരണ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സാധാരണ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ മോശമല്ല തിരക്കേടില്ല വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ എമർജൻസി വന്നപ്പോൾ മറ്റ് പലരും ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനത് കൂട്ടി അപ്പോൾ കേരള ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചേർന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അവിടെ എസ് എഫ് ഐ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നീ ഇനി സന്താ മസിലേക്ക് പോയാൽ മതി പോയാൽ മതി അപ്പോൾ സന്ത മസി ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സജീവമായി ആദ്യത്തെ വർഷം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എമർജൻസി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സജീവമായി എൻ്റെ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി ആക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കോടിയേരിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കേഡറും എങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സൗകര്യം എന്താ എൻ്റെ പേര് ഈ പോലീസ് ലിസ്റ്റിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ സമയം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ പോകും അപ്പം പഴയ ലിസ്റ്റിലില്ല അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടത്തി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കാനോ ഒന്ന് എന്നെ അങ്ങനെ സ്കാനറിൽ വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാ
ഞാൻ അതിലേക്ക് അത് ബദൽ രേഖയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉറപ്പുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ലേ കോടിയേരി അല്ലേ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പാക്കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എം വി ഗോവിന്ദനാണ് അപ്പൊ അതിന് സന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് പിണറായി വിജയൻ ഒഴികെ മൂന്ന് സെക്രട്ടറിമാരാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നത് അല്ലേ ചടയം ഗോവിന്ദൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എം വി ഗോവിന്ദൻ പിന്നെ മൂന്നാളും തന്നെയായിരുന്നു എം വി ആറിന്റെ ആളുകൾ ശരിക്കും പ്രധാന ശിഷ്യന്മാര് ചതിച്ച ഒരു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരവരുടെ നിലപാടെടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും ചതിച്ചു ഇപ്പൊ എം വി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ആയിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എം വി ആറിനെ എ കെ ജി ആശുപത്രി പോയി കണ്ടു അത് അദ്ദേഹം സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പൊ എം വി ഗോവിന്ദൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഈ അറിയുന്ന കാര്യം പറയുന്ന ഒരാളല്ല പറയേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നോക്കും പറയാം പറയാം എം വി ആറിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിനി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എം വി ആർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് അന്നേ അറിയാം ഇപ്പം നീ ഇതാ പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിർത്തുക ഇതാണോ നീ പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പോയി നിന്റെ ജോലി ചെയ്തോ നീ നിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ വെച്ച് പിരിയാണ് അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എം വി ഗോന്ദൻ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വരാം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എം ബി ആർ ആരെയും പോയി ഇല്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ഇത്രയും നൊസ്റ്റാൾജിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടക്കവും വളർച്ചയും വെച്ച് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിലായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇഫ്സ് ആൻഡ് ബട്ട്സിന് മീനിങ് ഇല്ല അതിൽ എം ബി ആർ ഒരാളെയും പോയി വിളിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്ര കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എം വി രാഘവൻ കാരണം ആ മൂപ്പരെ ആരെയും പോയി വിളിച്ചു വന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം പോലും ഇല്ല അതെങ്ങനെ മൂപ്പരെ പുറത്താക്കിയ വെക്കില്ലല്ലോ അവർ ഇല്ല ഞാൻ പറയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അല്ല അത് അത് സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് രീതിയല്ലേ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാക്കുന്നത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ വിഷമിക്കേണ്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം എന്തിനു പറഞ്ഞു സി പി ഐയുടെ ഓഫീസിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇ എം എസ് പടം വെച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ആ ഇ എം എസ് അടക്കം ഉണ്ടാക്കിയ ഓഫീസാണ് അത് അമ്പത്തേഴില് ശരിയാണ് ആ ഈ ഇ എം എസ് സി പി ഐയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ കറക്റ്റാണ് ശരിയാണ് അതെ അതെ അതിന് ഇ എം എസ് കണ്ടുപിടിച്ച വാക്കാണ് അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ വലുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ചില സി പി ഐക്കാർ ഭാവങ്ങൾ അവരും പറഞ്ഞ അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇ എം എസ് എ കെ ജി സി പി ഐ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റേതാണ് യഥാർത്ഥ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തുടക്കം തൊട്ടേ അടിവരെ ഇട്ടു അടിവരെ അതെ അതെ അല്ല ഇത് അവിഭക്ത പാർട്ടി എന്നൊരു പാർട്ടി ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരു എം എസ് അരുവാൾ നെൽക്കതിർ അടയാളത്തിൽ ജയിച്ച എം എൽ എ ആണ് അങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് പിന്നെ അരുവാൾ ചുറ്റി നക്ഷത്രത്തിലും ആയി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ആളുകളെ തേച്ചു മാച്ച് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇവിടുത്തെ അല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പരിമിതിയും കുറവുമാണ് വികാരങ്ങൾക്കോ കടപ്പാടുകൾ അല്ല അതിലൊന്നും വലിയ മീനിങ് ഒന്നുമില്ല അതൊന്നും ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂലധനം ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് എഴുതാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തി ഒന്നാം വോളി എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഡി സി ബുക്സ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ അറിയാത്ത കാര്യമല്ല മൂലധനത്തിന് മൂന്ന് വോളിയെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വെപ്പ് നാല് വോളിയുണ്ട് ഓ താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഇല്ല നാലാമത്തെ വോളിയം കൗട്സ്കിയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ കൾ കൗട്സ്കിയാണ് ചെയ്തത് തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം വോളി അറു
ആ പുസ്തകം ഇപ്പോഴും പ്രിൻ്റിൽ പ്രിൻ്റിലില്ല അവൈലബിൾ ആർക്കൈവിലുണ്ട് ആർക്കൈവിലുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദൗർബല്യമാണ് പഴയ അവരിൽ നിന്നും പോയ ആളുകളെ റെനിഗേഡീകരിക്കുക അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ വഞ്ചകവൽക്കരിക്കുക വഞ്ചകവൽക്കരണമാണ് അപ്പം അത് അപ്പം അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പോവാം ഇപ്പോൾ കൊടിയേരിയുടെ മരണം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിരോധനം സംബന്ധിച്ചാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത് സി എം ബി ഐ എങ്ങനെയാണ് ആ നിരോധനത്തെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉടനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എഫ് ഐയെ നിരോധിച്ചാൽ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് ഉയർന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരോധനം കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിരോധിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ അല്ലേ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നിരോധിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പം എല്ലാവരെയും കയ്യൂർ കരുവുള്ളൂർ എന്നൊക്കെ ചേർത്ത് പറയും ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പാണ് കയ്യൂർ മറ്റേതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം മുനയാങ്കുന്ന് ഒഞ്ചിയം പാടിക്കുന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം ഉണ്ടായ സേലം വെടിവെപ്പ് സേലം വെടിവെപ്പിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളാണ് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആൾ അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ണൂർ അത് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കേ മലബാറിലാണ് അത് കൂടുതൽ നടന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ആ നിരോധന കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പുന്നപ്ര വയലാറും കയ്യൂരും അതിന് മുമ്പാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗൗരവമായൊരു വെടിവെപ്പാണ് ഈ പാടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ എന്നിട്ടാണ് വെടി വെച്ച് പോകുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടൊരു പാർട്ടി ഇല്ലാതാവുമോ പക്ഷേ സി പി ഐ ഇതിനെ കാതലായി ഇനി വേറൊന്ന് ആർ എസ് എസ് രണ്ടാമത്തത് ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലേ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ സി പി ഐ എനിക്ക് അത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സമീകരണവാദം അല്ല സമീകരണമല്ല ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഉടനെ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം നിരോധനം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നുള്ളടുത്ത അല്ല ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് അല്ല നീ പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എത്ര നിരോധിച്ചു ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇതുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു തീവ്രവാദി സംഘടനയെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയും നിരോധിക്കുന്നത് തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ബാൻ അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മേലായാലും അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ഇതൊരു തീവ്രവാദി സംഘടനയാണ് രാജ്യ തീവ്രവാദിയായിട്ടൊരാളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭരണകൂടമാണ് അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് അല്ല അതിൽ എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാവോയിസ്റ്റുകളെ നിരോധിച്ചു എന്നിട്ട് അവരങ്ങ് ഇല്ലാതായാ പക്ഷെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും പറയാം അവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനില്ല അല്ലേ എത്ര പേരെ ഈ കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റും വെടിവെച്ചു വന്നത് ഒരു പക്ഷേ ശ്രീകണ്ഠൻ പോയി അവിടെ എം പി ശ്രീകണ്ഠന് പുറമേ ഞാൻ മാത്രമാണ് അവിടെ പോയത് അട്ടപ്പാടിയിൽ നടക്കൽ എളുപ്പമല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നെ കൊണ്ട് തൗന്തിയും തള്ളിയും കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത് അരി വെച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ വെടിവെച്ച് വന്നത് നിലമ്പൂർ വെടി വെച്ച് വന്നില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നിരോധിക്കുക നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി വെടി വെച്ച് കൊല്ലുക അപ്പം അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് നിരോധിക്കാവുന്നത് നിരോധിക്കാവുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം ആ കേസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരോധിക്കാം അതപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇപ്പം പി എഫ് ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കാനായിട്ട് നിരോധിക്കുന്നു എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം മീററ്റ് കൂടാലോചന കേസ് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കേസാണ് മീററ്റ് കാൺപൂർ ഗൂഢാലോചന കേസ് അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്
തെറ്റെന്ന് തെറ്റെന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ കൽക്കട്ട തീസിസ് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കയറി വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ പുറകോട്ടടിപ്പിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ കൽക്കട്ട തീസിസ് പിന്നെ എല്ലാവരും എതിർക്കുന്ന സ്റ്റാലിൻ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാലിനെ എതിർക്കും സ്റ്റാലിൻ ഈ സത്തെ എതിർക്കുന്ന സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തിയല്ല സ്റ്റാലിൻ ഇവരെ മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ പോയ ഒരാളാണ് വാസോപനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസമല്ല എത്രയോ ദിവസം സ്റ്റാലിൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏത് സ്റ്റാലിൻ അങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തൊന്നിലെ നയപ്രഖ്യാപനം പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അല്ല അത് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ടു മച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ആയി പക്ഷെ സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യത്തിലധികം നാഷണൽ ആയിരുന്നു നാഷണൽ എന്നിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലേ രണ്ടാം ലോകമായുധ കാലത്ത് അദ്ദേഹം നാഷണലിസ്റ്റ് സിമ്പിൾസ് അടക്കം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പുര പലതും ചെയ്തു ഇനി ഈ സ്റ്റാലിൻ അല്ലല്ലോ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ സൈനികന്മാരാണല്ലോ സുഖോ മാർഷൽ സുഖോ നിങ്ങൾ റഷ്യ ചെന്നാൽ സ്റ്റാലിൻ്റേത് പിന്നെ പാർട്ടി പ്രശ്നം കൊണ്ട് പാർട്ടീനെ സ്റ്റാലിൻ മരിക്കുന്നവരെ ആർക്കും മിണ്ടാൻ പേടിയാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം മൂപ്പരെ പാർട്ടിന്ന് പുറത്താക്കിയല്ലോ മരിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തായ ഒരാളാണ് സ്റ്റാലിൻ അങ്ങനെ ലെനിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെ കുഴിച്ചിടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ ലെനിൻ്റെ മുസോളിയത്തിൻ്റെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ബൈ ചാൻസ് ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ബൈ ചാൻസ് സ്റ്റാലിൻ്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഞാനും ഒരു പൂവ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു പൂവ് ഞാൻ സ്റ്റാലിൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ മാർഷൽ സുക്കോ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാർഷൽ സുക്കോവായിരുന്നു ഒരു പോയിന്റ് മാൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കഥ പറഞ്ഞ സമയം അല്ല അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പി എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിരോധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചില്ല ഒരു ആക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല കോൺസ്പിറസിയാണ് എന്തെങ്കിലും അതുപോലും കൃത്യമായി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്പിറസി മീറട്ട് കൂടാലോചന എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നടത്തി എന്നൊരു കുറ്റപത്രം ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ